சுகி சிவம் எக்ஸ்பிரஷன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா நேர்களுக்கும் எங்கள் டீம் சார்பாக நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து அப்பாவோட பர்த்டே வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்திங்கன்னா அப்பா தான் பேசி நம்ம யூஸ்வலாக கேட்டிருக்கோம் அப்பா பற்றி மற்றவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க என்ன கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்கலாமா இந்த நாட்டிற்கு இப்போது தேவைப்படுகிற ஒரு விவேகானந்தன் நேர்மை துணிவு நெஞ்சத்தில் பட்டதை தேங்க உடைச்சது மாதிரி சொல்லுகின்ற தைரியம் அது சுகியிடம் அவர் உதவி செய்வதில் உள்ள ஒரு பெரிய பெருமை என்ன தெரியுமா அவர் யாருக்கு கொடுக்குறாரோ அவர் வாங்குகிறவர் வாங்குகிறவருடைய பெருமை ஒரு துளியும் குறையாத வகையிலே அவர் கொடுப்பார் சிலருக்கு உங்களுடைய பேச்சு பிடிக்கும் சிலருக்கு உங்களுடைய எழுத்து பிடிக்கும் சிலருக்கு உங்களுடைய பிஹேவியர் பிடிக்கும் எனக்கு உங்கள்கிட்ட எல்லாமே பிடிக்கும் சார் என்னுடைய நல்ல ரோல் மாடல் நீங்கள் தான் அவர் வந்து சுய முன்னேற்றம் இலக்கியம் ஆன்மீகம் எந்த துறையாக இருந்தாலும் ஒரு பல்கலைக்கழகமாக விளங்குபவர் என்ன கேட்டால் பேச்சுலகத்திற்கு சுகீசிவ மையா அவர்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் கிடையாது சிலவர் அவர் ஒரு பாடத்திட்டம் கற்றதை கற்றவர்க்கே உரிய கம்பீரத்தோடு மற்றவருக்கு சொல்லக்கூடியவர் அஞ்சா நெஞ்சர் இதை சொன்னால் ஏதாவது பிழை வருமோ என்றெல்லாம் இவர் யோசிப்பதில்லை மனித சமுதாயத்தின் மனசாட்சி இவர் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிபிகேஷன் மூலமா வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் உலகெங்கிலும் இருந்து 
தமிழ் அன்பர்களும் ஆர்வல் ஆர்வலர்களும் நிறைய வாழ்த்து செய்திகளை என் தம்பிக்கு கொடுப்பார்கள் அதனால் சொன்னதையே சொல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் மாறுபட்டு ஒரு செய்தியை சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் தம்பி என்று சொல்வதை விட சுகியிடம் ஒரு தாய்மை பாசம் எனக்கு எப்போதும் உண்டு நான் அடிக்கடியே சொல்லுவேன் உங்கள் அம்மா இருந்து சொன்னால் நீ கேட்க மாட்டியா என்று கூட நான் உரிமையாக கேட்டிருக்கேன் நேர்மை துணிவு நெஞ்சத்தில் பட்டதை தேங்காய் உடைச்சது மாதிரி சொல்லுகின்ற தைரியம் அது சுகியிடம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த குணம் சில செய்திகளை நாங்கள்லாம் தவறு என்று தெரிந்தால் கூட நாங்கள் சொல்றதில்லை ஏன் நமக்கு வம்பு என்று பேச்சாளர்கள் ஒதுங்கி விடுவோம் ஆனால் சுக்கி அப்படி அல்ல மனதில் பட்டதை ரொம்ப தைரியமாக சொல்வார் இப்படி கேள்வி கேட்கின்ற ஒரு தைரியம் பூனைக்கு மணி கட்டுற தைரியம் என் பிள்ளைக்கு மட்டும்தான் வரும் எனவே சுக்கி போற்றுவார் போற்றட்டும் தூற்றுவார் தூற்றட்டும் யார் என்ன சொன்னாலும் இந்த தைரியம் இந்த துணிவு இந்த நேர்மை மனதில் பட்டதை சொல்கின்ற அந்த ஒரு ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்கு எங்க பேச்சாளர்களுக்கு இடையில இந்த ஒரு துணிவான ஒரு நல்ல தன்மையை நான் உங்ககிட்ட பார்த்து வியந்திருக்கிறேன் நீங்க நல்ல நோய் இல்லாம நோயற்ற வாழ்வாகிய குறைவற்ற செல்வத்தை பெற்று உங்களுடைய தமிழ் பணி இலக்கிய பணி சமையல் பணி தொடர்ந்து செய்வதற்கு கற்பகாம்பிகை உடனாய கபாலீஸ்வரர் அருளை மனமாற வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய அருமை நண்பர் இனிய சகோதரர் சொல்வேந்தர் சுகி சிவம் அவர்களுடைய பிறந்த நாளில் அவர்களை வாழ்த்த நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஏனென்றால் அவர்கள் இளமையாக இருக்கிற காலத்திலே இருந்து நான் பழகிக் கொண்டிருக்கிறேன் அவருடைய இருபத்தைந்து இருபத்தாறாவது வயதில் பழக தொடங்கினேன் இப்போது அவர் எழுபதை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறார் இன்னமும் நல்ல விதமாக அவரோடு பழகிக் கொண்டிருக்கிறேன் அவரிடத்திலே பல்வேறு குண நலன்கள் உண்டு எல்லாவற்றையும் சொல்லுவதற்கு உரிய வாய்ப்பு இப்பொழுது இல்லை ஆனால் ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் நான் சொல்லலாம் என்று கருதுகிறேன் ஒரு முறை அவரோடு நான் திண்டுக்கலில் இது திண்டிவனத்தில் இருந்து திருவண்ணாமலைக்கு போகிறோம் அப்படி போகிற வழியிலே தியாக துர்க்கம் என்று ஒரு ஊர் அந்த ஊருக்கு போகிறோம் அந்த ஊருக்கு அந்த ஊர் வழியாக கார் போகுது காரில் நானும் அமர்ந்திருக்கிறேன் அந்த ஊர்கிட்ட போனால் நிறுத்துங்க என்னார் அந்த ஊரில் ஒருவரை தேடிக்கொண்டு அவருடைய வீட்டுக்கு போனார் அந்த வீட்டிலே அவர் இல்லை அவர் வெளியூரிலே போய் குடி அமர்ந்திருக்கிறார் என்ற செய்தி தெரிந்தது பக்கத்திலே உள்ளவர்களை எல்லாம் விசாரித்தார் அவருடைய முகவரியை கேட்டுக்கொண்டார் அவருடைய தொலைபேசி எண்ணை தெரிந்து கொண்டு வந்தார் அவர் யார் எதற்காக அவ்வளவு தூரம் அவரை பற்றி விசாரிக்கிறீர்கள் நீங்கள் யாரையும் இவ்வளவு விசாரிக்க மாட்டீர்களே என்று கேட்டு அதற்கு அவர் சொன்னார் நான் அதிகமாக அறிமுகம் இல்லாத அந்த காலத்தில் என்னை அழைத்து பல முறையும் கூட்டம் நடத்தியவர் நான் தேடுகிற அந்த நபர் அவர் எனக்கு ஆரம்பத்திலே உதவியவர் அதனால அவரை பார்த்து அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் அவர் எப்படி இருக்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வந்தேன் அவர் இல்லை அவர் இருக்கிற ஊரிலே போய் பார்க்கலாம் என்று இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அந்த அளவிலே இளமை காலத்தில் யாரெல்லாம் அவருக்கு உதவினார்களோ அவர்களை எல்லாம் அன்போடு நினைவு கூர்ந்து அவர்களுக்கு ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டால் செய்யக்கூடிய நல்ல உள்ளம் படைத்தவர் எங்கள் ஐயா சுகி சிவம் அவர்கள் திருவாரூரிலே அடிக்கடி அவரை அழைத்து கூட்டம் நடத்துவர் மளிகை கடை வைத்திருந்த நாகராஜன் அவர்கள் இங்கே வந்தார் என்னிடத்தில் கேட்டார் நாகராஜன் எப்படி இருக்கிறார் என்று கேட்டார் இப்போது அவருக்கு உடல் நலம் இல்லை இருக்கிறார் உடனே அவருடைய வீட்டிற்கு போய் அவருக்கு நிறைய பழங்கள் எல்லாம் வாங்கி கொண்டு போய் கொடுத்து அவரோடு பேசி கொண்டு இருந்து விட்டு வந்தார் அவர் கடைசி நாள் மறைகிற வரை நாகராஜன் அவர்கள் என்னை பார்க்க சுகீசிவம் வந்தார் வந்தார் என்று எல்லா இடத்திலையும் சொன்னார் அந்த பெரிய அன்பையும் மரியாதையையும் காட்டக்கூடிய நல்ல உள்ளம் படைத்தவர் எங்கள் ஐயா சுகி சிவம் அவர்கள் அது மட்டும் இல்லை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலே ஒரு நண்பர் அவர் அடிக்கடி அவரை அழைத்து கூட்டம் போடுகிறவர் அவருக்கு உடல் நலம் இல்லை மருத்துவமனையிலே சேர்ந்திருக்கிறார் அவரை பார்க்க போக வேண்டும் என்று இவர் போகிறார் அவ்வாறு போகிற பொழுது நான் பார்த்துட்டு வந்தார் நான் வந்து அறையில் தங்கியிருக்கிறேன் 
யாரை பார்க்க போனீங்க அவரை பார்க்க போனேன் அவர் எப்படி இருக்கார் நல்லா இருக்கார் நீங்கள் ஏதாச்சும் அவருக்கு செஞ்சீங்களான்னு நான் என்னத்தை செய்ய போகிறேன் டாக்டர் தான் நல்லா பார்த்துட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு வந்துட்டேன் ஆனால் அவர் நலம் அடைந்து வந்த பிறகு அவர் மூலம் நான் தெரிந்து கொண்ட செய்தி என்ன தெரியுமா போன போது அவருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்து உதவி விட்டு வந்தார் என்கிற உயர்ந்த நல்ல செய்தி கிடைத்தது அவர் உதவி செய்வதில் உள்ள ஒரு பெரிய பெருமை என்ன தெரியுமா அவர் யாருக்கு கொடுக்குறாரோ அவர் வாங்குகிறவர் வாங்குகிறவருடைய பெருமை ஒரு துளியும் குறையாத வகையிலே அவர் கொடுப்பார் தான் பெருமை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக வாங்குகிறவர்களை சிறுமைப்படுத்துகிற அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இல்லாமல் அவர்களுக்கும் பெருமை வரும்படியாக அவர் செய்யக்கூடிய நல்ல உள்ளம் படைத்தவர் அவர் எல்லாருக்கும் உதவி செய்து கொண்டிருப்பார் நம்மோடு பழகியவர்கள் நமக்கு ஒரு காலத்திலே உதவியவர்கள் அத்தனை பேரையும் மனமார மகிழ்ச்சியோடு அவர்களை பார்த்து அவர்களுக்கு தங்களுடைய நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று உயர்ந்த குணம் அவரிடத்திலே உண்டு அதை எப்பொழுதும் பேணி காத்து வருகிறார் அவர் இன்னும் பல்லாண்டு காலம் வாழ வேண்டும் பல கோடி நூறாயிரம் ஆண்டுகள் வாழ வேண்டும் என்பதை தமிழறிந்த எல்லோருடைய சார்பிலையும் அவர்களை வாழ்த்தி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் சார் ஹாப்பி பர்த்டே இன்னைக்கு உங்களுடைய பிறந்த நாள் தான் இந்த வீடியோ மூலியமாக சந்திக்கிறது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறேன் எத்தனையோ தடவை உங்களோட வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டது சொல்கிறதா இல்லை உங்களோட ட்ராவல் பண்ணுறதை சொல்கிறதா இல்லை மேடைகளில் பேசுனதை சொல்கிறதா இல்லை நீங்களும் நானும் அடிக்கடி கோவப்படுறதை சொல்கிறதா இல்லை என்னத்தனு சொல்கிறது உங்களை பற்றி சிலருக்கு உங்களுடைய பேச்சு பிடிக்கும் சிலருக்கு உங்களுடைய எழுத்து பிடிக்கும் சிலருக்கு உங்களுடைய பிஹேவியர் பிடிக்கும் எனக்கு உங்கள்கிட்ட எல்லாமே பிடிக்கும் சார் என்னுடைய நல்ல ரோல் மாடல் நீங்கள் தான் அதில் எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை உங்களுக்கு பர்த்டேன்னு சொன்னபோது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது நாளெல்லாம் உங்களுடைய புஸ்தகத்தை தமிழ் சமூகம் படிச்சுக்கிட்டே வருது பாரதி சொல்கிறத பொழுது எனக்கு தொழில் கவிதை நாட்டுக்கு உடைத்தல் இவை பொழுதும் சோறாகுதல் அதுதான் உங்களுக்கும் தாகம் வந்துடும் உங்கள் பேச்சு எழுத்தும் இந்த மண்ணையும் மக்களையும் புரட்டி போடுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு சொல்லை சுவசக்தி என்னை சுடர்முக அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் வண்ணமை தானாயோ இந்த மான் நிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே என்று பாடிய பாரதியின் வரிகளை போலவே இந்த தேசம் நன்றாக இருப்பதற்காகவே ஊருக்கே உழைக்கக்கூடிய உத்தமன் நீ நான் நிஜம் என்று சமூகத்தை புரட்டி போடக்கூடிய மாமனிதர் தன்னுடைய வெற்றி முத்துக்களை இந்த மண்ணுக்கு தரக்கூடியவர் அவர் ஒரு ஞான மனிதான் என்னை பொறுத்தவரை நம்முடைய வாழ்வியலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வழிகாட்டி அவருடைய பேச்சு சில பேருக்கு பிடிக்கும் அவருடைய எழுத்து சில பேருக்கு பிடிக்கும் அவருடைய நடைமுறை பாவனை சில பேருக்கு பிடிக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த மண் நலம் பெற மக்கள் வளம் பெற நெஞ்சில் பட்டதை நேர்பட சொல்லக்கூடிய சொல்வேந்த சுகீசிவம் இன்னும் ஒரு நூறாண்டு காலம் வாழ எல்லாம் வல்ல மகாபரிகர் திருவடியை இறங்கி பிறந்த நாள் வணக்கங்களை அன்போடு அவரில் ஒருவன் என்கின்ற வகையில் பதிவு செய்கின்றேன் வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே வணக்கம் கலைமாமணி சொல்வேந்த சுகிசிவோம் அவர்களின் பிறந்த நாள் விழா சுகியனாக எனக்கு பள்ளி பிராயத்திலிருந்து பழக்கம் எனக்கு பேச கற்றுக் கொடுத்தது அவர் தான் எனக்கு பேச வாய்ப்பு கொடுத்ததும் அவர் தான் உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா நாடுகளுக்கும் என்னை அழைத்து சென்று உலகத்திற்கு என்னை அறிமுகப்படுத்தியவர் எனக்கு உலகத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் என்னுடைய பிதாமகர் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்து உண்மையிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறது அவர் வந்து சுய முன்னேற்றம் இலக்கியம் ஆன்மீகம் எந்த துறையாக இருந்தாலும் ஒரு பல்கலைக்கழகமாக விளங்குபவர் ஆனால் எனக்கு எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு பட்டிமன்ற நடுவராக அவர் இருப்பது தான் எனக்கு பிடிச்சது ஏன்னா வேறு எந்த நடுவருமே அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க சொன்ன ஜோக்கியே சொன்னால் கூடங்க முதல் முறை கேட்குற மாதிரி ரசித்து சிரிப்பார் அது வேறு எந்த நடுவருக்கும் வராது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம சக்தி என்னென்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ ராமாயணம் சம்பந்தமாக பட்டி பண்ணுறோன்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு ரா கம்மனுடைய பாடலை சொல்லிவிட்டு நாங்கள் அத்தோடு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சிருவோம் தெரியும் அவருக்கு தான் நம்ம சக்தி தெரியும் எல்லாம் கண்டுக்க மாட்டார் ஆனால் மீதி நடுவர் அப்படி கிடையாது நீ ராமாயணத்தில் இந்த பாட்டை சொல்லலை நீங்கள் அந்த பாட்டை சொல்ல கம்மன் சொன்ன அந்த பாட்டை சொல்ல எல்லா பாட்டும் சொல்கிறதா இருந்தால் நானே நடுவராக இருப்பேன் இல்லை ஆனால் அண்ணன் அப்படி அல்ல தவறு மேடையில் ஏதாவது தவறு செய்தால் கூட தனியாக கூப்பிட்டு இது தவறு என்று திருத்து அடுத்த முறை இதை மாதிரி பேசாதன்னு சொல்லி எப்படி பேசணும்னு சொல்லி கொடுத்து 
ஒரு ஆசிரியராக ஒரு குருவாக ஒரு முன்னோடியாக இருந்தவர் அவருக்கு இன்றைக்கு பிறந்த நாள் என்பது மகிழ்ச்சியான விஷயம் ஒரு பேச்சாளர் பார்வையாளர்களை ரசிக்க வைக்க முடியும் ஆனால் சுக்கி அண்ணா பேச்சு மட்டும்தான் பார்வையை கேட்பவர்களுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட முடியும் என்பதை நேரிலேயே கண்டவன் நான் ஒரு முறை நானும் சுக்கி அண்ணா அவர்களும் அமெரிக்காவில் இருக்கிற பொழுது ஒரு பேச்சு முடியுது ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கிற ஒரு தம்பதியரை வந்து அண்ணன் காலில் விழுந்தாங்க சாதாரணமாக அண்ணன் பேசி முடித்தவொன்னே வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குவாங்க இந்த தம்பதி விழுந்தாங்க எழுந்துக்கல நானே உத்து பார்த்தேன் அப்புறம் எழுந்துக்கும்போது பார்த்தா அந்த மனுஷன் கண்ணில் அவ்வளோ கண்ணீர் கிட்டத்தட்ட அழுதுகிட்டே எழுந்தார் எனக்கு ஆச்சரியமாச்சு அப்புறம் சுக்கிய நாய்கிட்ட சொன்னார் சார் எங்களுக்கு கல்யாண ஆகி முப்பத்தி மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தது அதுக்கும் திருமணம் பண்ணிட்டோம் ஆனால் என்னென்னா கொஞ்ச நாளாக எனக்கும் என் ஒய்ஃபுக்கும் மனஸ்தாபம் நிறைய வந்து கிட்டத்தட்ட பிரிஞ்சிடலாம் விவகாரத்தே வாங்கிடலாம் அமெரிக்காவில் விவகாரத்தே வாங்கிடலான்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் ஆனால் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் ஒரு லாங் ட்ரைவ் போகும்போது உங்கள் பேச்சு கேட்டோம் குடும்பத்தை பற்றி நீங்கள் பேசுனது விட்டு கொடுக்கறத பற்றி நீங்கள் பேசுனது கேட்டோன்னே ரெண்டு பேருமே ஒரே நேரத்தில் மனசு மாறி பிரியணுன்ற எண்ணம் போய் ஒன்றாக மாறிட்டோம் அந்த காரணம் இன்றைக்கி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தம்பதியாராக வாழறதுக்கு காரணம் நீங்களும் உங்கள் பேச்சு தானும் சொன்னாங்க உண்மையான ஆச்சரியம் அது நான் கூட விளையாட்டுக்கு அண்ணங்கிட்ட சொன்னேன் அவர் ஏதோ ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்தார் கெத்துட்டே நான் ஆனால் உண்மையிலேயே ஒரு அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டது நம்முடைய சுக்கி அண்ணாவுடைய பேச்சு அதெல்லாம் இல்லை இப்போ சமீபத்தில் கொரோனா முடிஞ்ச உடனே வழக்கமாக நான் போகிற பார்பர் ஷாப் போகாமல் புதுசாக ஒரு பெரிய பார்பர் ஷாப்புக்கு போனேன் அங்கே நான் போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு பேர் வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க உள்ளே இருந்து ஒரு தம்பி அவர் தான் அது கடைக்கு சூப்பர்வைசர் அதாவது யாருக்கு அடுத்தது யாருன்னு அவர் தான் சீட் அலாட் பண்ணுவார் அவர் கிடுகிடுக்கு ஓடி வந்து சார் உனக்கு வணக்கம்னாரு நான் கூட நினச்சேன் நம்ம ஒரு பேச்சாளர்னு கண்டுபிடிச்சி நமக்கு விஐபி ட்ரீட்மெண்ட் தராருன்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரே கேள்வி திரும்பி திரும்பி கேட்டான் சுகி சார் சார் சுகிசிவன் சார் அவங்களுக்கு தெரியுமா சார் சுகிசிவன் சார் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை சார் ஆமாங்க அவர் டெய்லி பார்ப்பீங்களா வார வாரம் பார்ப்பீங்களான்னு இதெல்லாம் வம்பா போச்சுன்னு தேவைப்பட்டால் பார்ப்போம்பா என்ன சொல்லு அப்படின்னா இல்லை சார் எனக்கு அவர் பேச்சு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு பக்கத்தில் நின்று அவ்வளோ பேசினார் சார் சார் நான் பத்தாம் கிளாஸ் ஃபெயில் ஆகிட்டு ஏரியாலேயே கிட்டத்தட்ட ரவுடி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டேன் கிட்டத்தட்ட நான் ஜெயிலுக்கு போக வேண்டியவேன் ஒரு நாள் என்னோடய பாட்டி வந்து இவர் பேச்சு போட்டு யூடியூப்பில் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க நான் உட்காந்து கேட்டேன் அந்த ஒரு பேச்சு என் வாழ்க்கையை மாற்றிடுச்சு சார் நம்ம மனுஷனே இல்லை மனுஷனாக வாழ்வோன்னு முடிவெடுத்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவரோட பேச்சு எல்லாத்தையும் கேட்டேன் சார் என் வாழ்க்கையை மாற்றிட்டார் சார் அவர் அவரோட பேச்சால் என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு இப்போ உருப்படியாக ஒழுங்காக இந்த வேலையை செஞ்சுன்னு இருக்கேன் போன மாதம் தான் சூப்பர்வைசராக ப்ரொமோஷன் வாங்கினேன் டெய்லி அவர் பேச்சை கேட்பேன் சார் ஒன்றும் ஒரு நாளும் மிஸ் பண்ணது கிடையாது என் வாழ்க்கையை திருப்பி போட்டது சார் அவர் பேச்சுன்னு உண்மையிலேயே கண் கலங்க சொன்னார் ரொம்ப ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது அப்புறம் நான் கூட சொன்னேன் தம்பிக்கிட்ட நீங்கள் வாங்க சுகிசன் சார் வீட்டுக்கு போயிட்டு அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஆ வேணாங்க அவன் சொன்னான் சார் அவரை பற்றி ஒரு பிம்மம் இருக்குது எனக்கு அதை மனசுலேயே வச்சுக்க போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க என்னோடய ஃபோன் நம்பர் அந்த தம்பி வாங்கிட்டு டெய்லி குட் மார்னிங் மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவார் மீதி பேர்லாம் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுவோம் சாதாரணமாக யாராவது நமக்கு அமைச்சாங்கன்னா அதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த தம்பி நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க பத்தாவது கூட படிக்காமல் வாழ்க்கையில் தறிக்கட்டு அண்ணன் பேச்சு கேட்டு திருந்திய ஒரு தம்பி அனுப்புறது ஒவ்வொரு நாள் யாரோதும் பொன்மொழி அதை எடுத்து போட்டு அவர் பேரை போட்டு அனுப்புவார் சில சமயம் சுகிய அண்ணா பேச்சிலேருந்தே பொன்மொழிகளை எடுத்து போட்டு அனுப்புவார் உண்மையிலேயே ஒரு பேச்சாளருடைய சாதனை எது தெரியுமா கேட்பவர்கள் ரசிப்பதற்காக மட்டுமல்ல அவர்கள் வாழ்க்கையை வளப்படுத்தி புரட்டி போட்டு அவர்கள் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறுவதற்கு வழிகாட்டுவது தான் ஒரு நல்ல பேச்சாளருடைய சாதனை என்பதை நான் அண்ணன் சுகிசிவம்மா அண்ணனுடைய பேச்சிலிருந்து தெரிந்து கொண்டேன் அவர் பல்லாண்டு வாழ வாழ்த்துகிறேன் வணக்கம் வணக்கம் சொல்வேந்தர் கலைமாமணி ஐயா சுகி சிவம் அவர்கள் தன்னுடைய அறுபத்தி எட்டாவது அகவையை தொடுகின்ற நாள் பேச்சுலையில் பிதாமகர் என்று நான் வாஞ்சிக்கின்ற ஒரு ஆளுமை 
ஒரு சொல்லை பேசுகின்ற பொழுது ஒரு வாக்கியத்தை பேசுகின்ற பொழுது மேடையிலே நிற்கின்ற பொழுது எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும் எப்படி அந்த தொனியை தன்னுடைய ஆளுமைக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதனை இந்த உலகத்திற்கு ஒரு பாடமாக சொல்லி தருபவர் என்னை கேட்டால் பேச்சுலகத்திற்கு சுகி சிவம் ஐயா அவர்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் கிடையாது சிலவர் அவர் ஒரு பாடத்திட்டம் அவரோடு ஒரு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலமாக பொது மேடைகளில் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு பெற்றவள் நான் ஐயா அவர்களை இப்படித்தான் நான் கணித்து வைத்திருக்கிறேன் குழந்தைகளும் ஞானிகளும் ஒரே மாதிரி என்று சொல்வார்கள் படித்துறையில் உட்கார்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு யானை மாதிரி தான் ஆஃப் ஸ்டேஜில் அவர் இருப்பார் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து அவரோடு உட்கார்ந்து ரொம்ப சரிநிகர் சமானமாக பேசிகிட்டு இருப்போம் அவரும் எந்த ஒரு ஞானத்தையும் தான் படித்ததையும் இதுவரைக்கும் மறைத்ததே கிடையாது அப்படி விளையாட்டாக அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக அவ்வளவு நகைச்சுவையாக பேசுவார் அவருக்கு நகைச்சுவை ரொம்ப பிடிக்கும் சிரிக்கிறதுனா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மற்றவர்களை சிரிக்க வைப்பது அவருக்கு பிடிக்குமா இல்லையானு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் சிரிப்பது அவருக்கு பிடிக்கும் மற்றவர்கள் சிரிக்க வைத்தால் அவர் குழந்தை போல் சிரிப்பார் நான் இப்படிதான் அவரை பார்க்கிறேன் ஒரு யானை வந்து படித்துறையில் உட்காந்துட்டு தண்ணீரோட விளையாடிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிறுவர்கள் அந்த யானை கிட்ட போய் விளையாடுவாங்க அந்த யானை ஒன்றும் செய்யாது மேலகில ஏறி இறங்கினா கூட அது வந்து தண்ணீரை வாரி அவர்களிடத்தில் போட்டு அதுவும் விளையாடும் அப்படித்தான் ஐயா ஆனால் அதே யானை போர்க்களத்தில் நிற்கின்ற பொழுது எவ்வளவு வீரியமாகவும் வேகமாகவும் நிற்குமோ அப்படி அவர் மேடையில் நிற்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த மேடையை அவர் ஆயுதமாக மாற்றுவார் அவர் சாதாரணமாகவே அந்த அந்த சேர் அவர் உட்கார்ந்துருக்கிற சேரை சிம்மாசனமா மாறும் அது நமக்கு முன்னாலேயே அது சிம்மாசனமா மாறும் அவர் பேசுகிற ஆயுதம் அந்த அந்த மைக் வந்து ஆயுதமாக மாறுவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவர் வாழ்கின்ற காலத்தில் நாம் எல்லோரும் வாழ்கின்றோம் என்கின்ற பெருமையை நமக்கு தருகின்றவர் அவர் நீடூழி வாழ வேண்டும் தேக ஆரோக்கியத்துடனும் குடும்ப நலத்துடனும் அவர் வாழ வேண்டும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் வணக்கம் ஹரிஓம் ஸ்ரீ குரு நமகா உலகளாம் பரவியிருக்கும் சுகி சிவம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வலைதள உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் ஹியூஸ்டன் டெக்சஸ் அமெரிக்காவிலிருந்து கணேஷ் ரகு காலை மாலை இரவு வணக்கங்கள் தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்தின் தனிப்பெரும் ஆளுமை ஐயா சுகி சிவம் அவர்கள் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளாரின் வார்ப்பான இவர் தொடாத துறைகளே இல்லை பேசாத மேடைகளே இல்லை தமிழகத்து மேடைகளில் கம்பீரத்தை நிலைநாட்டியவர் அது மட்டுமல்ல பேச்சாளர்களுக்கு கௌரவத்தையும் பெற்றுத் தந்தவர் ஒளவையார் முதல் ஓஷோ வரை அனைத்து விஷயங்களையும் நிரல்பட பேசக்கூடிய பேச்சாளர் உண்டென்றால் அது இவர் மட்டுமே அபிராம் அந்தாதி இவர் பேசி நாளெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம் கம்பனில் கரை கண்டவர் வழக்காடு மன்றம் பட்டிமன்றங்கள் சொல்லரங்கங்கள் கருத்தரங்கங்கள் தன்னம்பிக்கை பேச்சுக்கள் மாணவர்களுக்கு எழுச்சி ஊட்டுகிற நம்பிக்கை ஊட்டுகிற வார்த்தைகள் இவையெல்லாம் இவரிடமிருந்து அருவியாக கொட்டிக்கொண்டே இருக்கும் இன்றைக்கு வலைத்தளங்களில் இவர் தருகின்ற அத்தனை செய்திகளையும் நம் இல்லங்களில் இருந்தபடியே நாம் கேட்டு இன்புறலாம் நன்கு கற்றவர் வாலறிவாளர் கற்றதை கற்றவர்க்கே உரிய கம்பீரத்தோடு மற்றவருக்கு சொல்லக்கூடியவர் அஞ்சா நெஞ்சர் இதை சொன்னால் ஏதாவது பிழை வருமோ என்றெல்லாம் இவர் யோசிப்பதில்லை மனித சமுதாயத்தின் மனசாட்சி இவர் அரசியல் ஆன்மீகம் அறிவியல் இலக்கியம் போன்ற எந்த துறையை தொட்டாலும் இவரது முத்திரை அபாரமானதாக இருக்கும் எழுத்திலும் வல்லவர் எத்தனை நூல்கள் எத்தனை நூல்கள் இவர் கைவண்ணத்தில் வந்திருக்கின்றன வாசிக்க யோசிக்க இந்த உலகை நேசிக்க இவரிடமிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகளே நமக்கு போதுமானவை இவர் கடவுளால் நிறைவாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு தமிழ் மகன் தமிழ்தாயின் மூத்த பிள்ளை அறுபத்தி எட்டாவது அகவைக்கு காலடி எடுத்து வைக்கப் போகும் எங்கள் பாசனிகு சொல்வேந்தர் திரு சுகி சிவம் அறுபத்தி எட்டாவது பீட்டாதிபதியாக 
காவி உடைக்குள் கற்பூர தீபமாக நடமாடும் தெய்வமாக விளங்கும் காஞ்சி மகா சுவாமிகளுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகத்துடன் பீமரத சாந்தி சதாபிஷேகம் கனகாபிஷேகம் பூர்ணாபிஷேகம் என அனைத்தும் எங்கள் நெஞ்சிற்கினிய அந்நியாரோடு கண்டு நீடூழி வாழ்ந்து நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிக்க வேணுமாய் ஹியூஸ்டன் வாழ் அங்கையர்கண்ணி மீனாட்சியையும் எங்கள் காமாட்சி இல்லத்தில் குடியிருக்கும் அன்னை காமாட்சியையும் பிரார்த்திக்கிறேன் இவருக்கு என் இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துகள் தீர்காயுஷ்மான் பவசௌமிய சர்வாபீஷ்ட சித்திரஸ்து அரோக திடகாத்திரதா சித்திரஸ்து வணக்கம் மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக ஒரு நல்ல நேரத்தை உருவாக்கி கொடுத்து என்ன வாழ்த்திய பேர் உள்ளங்கள் என்னுடைய மிகுந்த மரியாதைக்குரிய பட்டிமன்ற பேரரசர் ஐயா சாலமன் பாப்பையா பத்மஸ்ரீ அவர்கள் அது மாதிரி நகைச்சுவை சித்தர் என்று நான் பாராட்டுகிற என்னுடைய ஆறுயிர் நண்பர் உயர்திரு சண்முக வடிவேல் ஐயா அவர்கள் எங்கள் இலக்கிய குடும்பத்தின் மூத்த சகோதரியார் சாரதா நம்பி ஆரூரன் அவர்கள் என்னுடைய பாசத்துக்குரிய அருமை தம்பி வளர் ஞாயிறு மணிகண்டன் அவர்கள் நகைச்சுவை நயகரா அருமை தம்பி மோகன சுந்தரம் அவர்கள் சொல் அரசி சகோதரி பரிவீன் சுல்தானா அவர்கள் ஆண்டுதோறும் எங்களை அமெரிக்காவுக்கு அழைத்து ஒரு அன்பும் உபசரிப்பும் காட்டுகிற அருமை சகோதரர் கணேஷ் ரகு அவர்கள் நான் இவர்கள்லாம் என்னை வாழ்த்துவதை காதார் கேட்கிற ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது எங்களுடைய கல்வி அதாவது சுகி ஸ்கூல் சார்பாக நடக்கிற வகுப்பில் பயின்றவர்கள் பல பேர் பல சந்தர்ப்பங்களில் வாழ்த்துவதை கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் தொடர்பே கொள்ளாமல் எத்தனையோ மூலையிலேருந்து எத்தனையோ இதயங்கள் வாழ்த்தி கொண்டிருப்பதை நான் உணருவேன் அவர்கள் வந்து தங்களுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்குரிய சரியான சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனாலும் பூரணமான அன்போடு அவர்கள் வாழ்த்துகிறார்கள் எது நடந்திருந்தாலும் அது என்னுடைய சாமர்த்தியம் அல்ல அது வந்து பிரபஞ்சம் கொடுத்த மிகப்பெரிய கொடை கடவுளின் கருணை அதனால் நன்றி சொல்லது என்னுடைய கடமை எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றி மலர்களை காணிக்கையாக்குகிறேன் எது நடந்திருந்தாலும் அது எல்லோராலும் நடந்திருக்கிறது நன்றி நன்றி நன்றி